ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ഡിവൈൻ മെറാക്കൾ മലയാളം ടാരോകാർ റീഡിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനു ആരാധ്യ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പൈൽസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ് റോസ് ഫ്ലവർ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തേത് ഒരു വൈറ്റ് റോസ് ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അതും സെലക്ട് ചെയ്യുക റീഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആകുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് വിട്ടേക്കുക കൂടാതെ ജനറലസ് വീഡിയോ ആണ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണാം കൂടാതെ ടൈംലെസ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റെഡ് റോസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ റീഡിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല മൊമെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കുക എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റോസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ റീഡിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ കാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ഓഫ് വൺസ് ആണ് ഇതായത് വളരെയധികം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഡിക്ഷൻ ആണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിച്ചിരുന്നു ആ പേഴ്സൺ അതാണ് നൈറ്റ് ഓഫ് വൺസ് എന്നൊരു കാർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തി ഒരു ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയും മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നിങ്ങളുടേത് കാരണം ആ വ്യക്തി ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സ്ഥിതി മാത്രമാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ വൺ ഒക്കെ ഇഞ്ചിൻ നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു വിജയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഡിവൈൻ കണക്ഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ടെലപ്പതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളെ കൂടാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ പേഴ്സണൽ അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ട് പേരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ദ എംപയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ചെയ്സ് കൊണ്ടേ ചെയ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളെപ്പോഴും നോക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സ് ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അത് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ആർക്കേഞ്ചൽ മികായറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നല്ലതുപോലെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണത് അതായത് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അബണ്ടായിട്ടുള്ള ലൈഫ് തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇതൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു
ആ ഒരു അവസ്ഥയുമായിട്ട് ഈ വ്യക്തി ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കാം അപ്പം ഏതായാലും റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് എന്തൊക്കെ സാഹചര്യം വന്നാലും നിങ്ങളെ വിട്ടുകളയാൻ ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളിലൊരു ഫാമിലി വേണം അതായത് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളാണ് അതായത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരണം അതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറഞ്ഞ് തിരുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അവരൊക്കെ ഈ വ്യക്തി ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തി ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നായിരിക്കാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ലോസ് ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞു തിരുത്തി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും അതും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളിൽ ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഹീലിംഗ് ഒരു സന്തോഷം ഒരു സമാധാനം ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നും ഉണ്ട് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിൽ ഒരു ഫാമിലിയെ കാണുന്നുണ്ട് അതെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാ ഒരു ലൈഫ് വളരെയധികം ബ്രൈറ്റായിട്ടിരിക്കും എന്ന വ്യക്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് സെവൻ ഓ വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ചിലപ്പോൾ നിയമക്കുരുക്കുകളിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് വരെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് കരുതി ഈ വ്യക്തിയെ വിട്ട് ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കാത്തൊരു ആൾ ആളുണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടും ഒരു ടുവേഴ്സ് വേടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകൾ കെട്ടിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി പ്രേയേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ വ്യക്തിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് അതായത് മനഃപൂർവ്വം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ വിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം റിലേഷൻഷിപ്പ് പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ആ ഇതിനൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളെ തേടി എത്തുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ആ വ്യക്തി നൽകുന്ന ഒരു ഉറപ്പായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പ്രേയേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവാം വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ കാരണം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മുന്നോ ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി കുറേ കാലങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മിണ്ടായിരിക്കായിരിക്കാം ആ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതെല്ലാം പോയി ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ആ വ്യക്തി നല്ലൊരു ഡിസിഷനുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രശ്നത്തെ മറികടന്ന് ചിന്തിച്ച് കാരണം വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് കാരണം വളരെയധികം സോൾ ഒരുപാട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോൾ അടുത്തു പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പാസ് ലൈഫ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലൊരാളെ ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡ്രീം കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം കാരണം അത്രമാത്രം ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ക്യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എഫ് യു ആർ വി ഐ കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സിൻ്റെ നെയിമിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസ് എടുക്കാം ടോൾ വന്നൊരു ഡേറ്റ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആവാം നിങ്ങളുടെയോ വ്യക്തിൻ്റെയ
ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മിഖായിലായിരിക്കാം ഇവിടെ എറണാകുളം എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ട വയനാട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്ലേസസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഏഞ്ചലസ് മെസ്സേജസ് ആണ് ഇട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് ഏഞ്ചൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ക്ലിയർലി ഈ വ്യക്തിൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുക അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ഈ വ്യക്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡിസിഷൻ ഒന്നും ആകാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിസിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ളൊരു ഇട ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർലി കൊടുക്കുക എല്ലാം ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ആൻസറുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ആകാം ഇനി നമുക്ക് ലവ് ഒരാ കിഴക്കാട് എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽസിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് അട്രാക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളിൽ ആ പേഴ്സൺ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഹാൻഡ്സം ആണ് നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് യു അട്രാക്ട് റൊമാൻറ്റിക് ലവ് ബൈ എൻജോയിങ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഫുള്ളി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ വ്യക്തി പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ കൂടി ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രണയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രണയത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാർഡ് കൂടി നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അതായത് ടിൻ ഫ്ലെയിം ഈസ് നോട്ട് റെഡി നിങ്ങളുടെ ടിൻ ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടില്ല വർക്ക് ഓൺ യുവർ കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ വർക്ക് ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ ഇടപെട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തേക്കുക ഹായ് പൈൽ നമ്പർ ടു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള റീഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കുക ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കറൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് യുവർ പേഴ്സൺ ഇവിടെ കാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂനോ സ്പീഡാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ഈ വ്യക്തി വളരെയധികം സെൽഫിഷ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വ്യക്തി കുറച്ച് ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയോട് പെരുമാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെരുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി തരുന്നുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഈഗോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര
നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കാം അവിടെ ഒന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ അത്രയും ആ ഒരു സ്നേഹം കരുതലോ ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയിൽ ടു ഓ വാൻസ് വേറൊരാൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ആ വ്യക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തരണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അതായത് വേറൊരു പാർട്ട്ണറെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഈ പേഴ്സണുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനും നിങ്ങളെ കാണാനും നിങ്ങളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെയധികം മിസ്സിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വ്യക്തിയുടെ ഹിഡൻ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മിസ്സിങ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു സങ്കടം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സ് വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് പറയും ഇല്ല എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കൂടാതെ അതായത് നിങ്ങളെ കൂടാതെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ മനസ്സ് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോട്ടെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഡിസിഷനിലേക്കൊന്നും വരാനായിട്ട് പോകണ്ട ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പുരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വഞ്ചി പോലെ ആട് വിലയുകയാണ് മനസ്സ് ആ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്ത പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തി മാറ്റങ്ങൾ ഡിസിഷനിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കണില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിൻഫ്ലെയിം ചെയ്യണില്ലാണ് അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ഈക്വലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടാൻ അർഹതയില്ലേ നിങ്ങളല്ലേ കൂടുതൽ ഈ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചത് എന്നുള്ള ചിന്തയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹിഡൻ ഫീലിങ്സിൽ ഒരുപാട് മിസ്സിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്തയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റിസ് തരണമെന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് അർഹിക്കുന്നു എന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെൻഫ്ലെയിം ജേണിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സോൾ അകന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനോ സമാധാനം ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അതായത് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും എനർജിയില്ല ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് ഡ്രീം കാണുന്നുണ്ട് ഡ്രീം കണ്ട് ഞെട്ടി എണീറ്റ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുവാണ് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഹെഡ് ഏക്കും കൂടുതൽ ഫിയർ ഒരുപാട് വിഷമം കണ്ണുനീരും ഒക്കെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ വ്യക്തി തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവസാനിച്ചു പോയതാണ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇല്ല ഇത് അകന്ന് പോയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ വ്യക്തി ഒരു കുറച്ച് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു റീയൂണിയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് മജീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റീയൂണിയൻ വേണമെന്ന അത്തിയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഫൈവ് ഓ വൺസ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വീണ്ടും വന്നേക്കാം തടസ്സങ്ങൾ വന്നേക്കാം ചലഞ്ചസ് വന്നേക്കാം മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടപെട്ട് കുളമായേക്കാവുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ആ ഒരു ചിന്തയാണുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത് ഇവിടെ പേഴ്സണിൻ്റെ നെയിം
നമുക്ക് പ്ലേസസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് കൊല്ലം എറണാകുളം വയനാട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് റിലേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഏഞ്ചൽസ് മെസ്സേജസ് സോറി റൊമാൻറ്റിക് മെസ്സേജസ് എടുക്കാം ടൈം ഫോർ ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് അതായത് പിന്നീടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളോ ആ വ്യക്തിയോ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ടൈം ഫോർ ആക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷനിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ലൊരു കാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് യുവർ പ്രേയേഴ്സ് അഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഹെൽപ്പ് ഡ്രിങ് യുവർ ടുഗതർ നിങ്ങളുടെ പ്രേയേഴ്സും അഫർമേഷൻസും നിങ്ങളുടെ വിഷ്വലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ ഒരുമിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാരണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജാണ് കേട്ടോ ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കരുതെന്ന് സാരം പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഏഞ്ചൽ എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏഞ്ചൽസ് മെസ്സേജസ് ഫോർ യു ലിസൺ ടു യുവർ ഇൻറ്റൂഷൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക മറ്റാരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട ഇറ്റ്സ് ഇഫ് യു ബിലീവ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സൺ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താണ് ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വന്നേക്കാമെന്ന് ഡിവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വിഷ്വലൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ഹായ് പൈൻ നമ്പർ ത്രീ വൈറ്റ് റോസ് ഫ്ലവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള റീഡിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല മൊമെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടുള്ള ഫീലിങ്സ് എന്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് നോക്കാൻ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് ഓഫ് സ്പേഡ് ആണ് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാൾ മെച്യൂരിറ്റി കുറവുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം വളരെയധികം കുറവുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ജോബ് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങളുടെ അത്രയും തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ജോബൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പേഴ്സണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാളും ഏജ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വ്യക്തിയുടെ കറൻറ്റ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ടെൻ ഓഫ് കപ്സ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളിലാണ് പൂർണ്ണത നിങ്ങളിലാണ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കാണുന്നത് ആ വ്യക്തി അതായത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സന്തോഷം നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ഇഷ്ടം നിങ്ങളോട് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണിത് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഒരു ഫോട്ടോഗ്
എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ആ വ്യക്തി ചാർട്ടി തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നേച്ചർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ അതായത് ഫാമിലിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫാമിലിയോ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ വ്യക്തി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് വരെ ആ വ്യക്തിക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആരെതിർത്താലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആ വ്യക്തിയുടെ കിഡൻ ഫീലിങ്സിലാകട്ടെ എംബ്രസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു അമ്മയിൽ നിന്നോ അച്ഛനിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന അത്രയും സ്നേഹമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കരുതൽ അതായത് ആ ഒരു പരിചരണം ഒക്കെ ഈ വ്യക്തിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടു ഓഫ് കപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിൻ ഫ്ലെയിം ചെയ്യണിയാണ് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സ്നേഹം ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്നുണ്ട് കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് അത്രമാത്രം നിങ്ങളെ കാര്യമാണെന്നുള്ളത് കാരണം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ വ്യക്തി ഇടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ആർക്കും തരാൻ കഴിയാത്തതാണ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആ വ്യക്തി ആരോടും പറയാതെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹിഡൻ ഫീലിങ്സ് എംബ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കെയറിങ്ങിൽ ആ വ്യക്തി വളരെയധികം അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ബ്യൂട്ടി അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹാൻഡ്സം ആയിരിക്കാം ഒരുപാട് എന്താണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കാം അപ്പം അതിൽ ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് അഡിക്റ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ്സം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു വ്യക്തിയെ പേഴ്സൺ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അവിടെ ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും എന്താണ് അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആൻസൈറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വ്യക്തി ഒട്ടും ഹാപ്പി അല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഫാമിലി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവർ കടന്ന് കയറി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെയധികം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൺസെൻ്റ് ഇല്ല എങ്കിലും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ പേഴ്സൺ അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഉണ്ട് ഇവിടെ പേജ് ഓ വാൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരിക വിവാഹം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പം എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊരു ഫ്യൂച്ചറും ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ് വളരെ അതായത് ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ പേഴ്സണിൻ്റെ നെയ്യും ഐ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെ എം എ ഇ ഒ ബി ഡി ജെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണിൻ്റെ നെയ്മിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് റീസെൻറ്റായിട്ട് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്ലൂസാണ് എടുക്കാനുള്ളത് ഫെബ്രുവരി മന്ത് ദിസ് മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസംബർ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജനുവരി ജനുവരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി നയൻ നിങ്ങളുടെ ഏജോ പേഴ്സൻറ
ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നിരത്തിൽ ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങും എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ എന്താണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കടമയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏഞ്ചൽസ് മെസ്സേജസ് കൂടിയാണ് എടുക്കാൻ എടുക്കാനുള്ളത് ഏഞ്ചൽസ് എന്താണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെർത്ത് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡിവൈൻ ടൈമിങ് ഈസ് അറ്റ് വർക്ക് ഇൻ യുവർ ലവ് ലൈഫ് ഡിവൈൻ ടൈം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു ഡിവൈൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ധാരാളം ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് കാണുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ഏഞ്ചൽസാണ് ഒന്നിക്കുന്നത് അത് ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് നിങ്ങൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ഒരുപാട് കാണിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ടാവാം ഇവിടെ ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഫ്രം അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക ഏഞ്ചൽസിനോട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ റിക്കവറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് പോയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് റിമെയിൻ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏഞ്ചൽസ് മെസ്സേജസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെ